नमस्कार मैं हूँ संजय मिश्रा आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स डॉट कॉम का फेसबुक पेज इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं मल्टी टैलेंटेड कबीर खान कबीर खान मल्टी टैलेंटेड इसलिए भी हैं क्योंकि वो निर्देशन करते हैं वो कहानियाँ लिखते भी हैं वो सिनेमाटोग्राफर भी हैं उन्होंने थिएटर में बहुत काम किया है आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स डॉट कॉम थैंक यू कबीर मेरा पहला सवाल है कि आपकी फिल्में आपकी लगभग मैं ये इतफाक होगा कि आपकी फिल्मों में दो मुल्कों की कहानी होती है जो बहुत ही इमोशनल तरीके से आप दिखाते हैं ये जो विषय है आपके दिल के ज़्यादा करीब है ऐसे प्लान करके ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा कि सारी फिल्में ऐसे बनाऊंगा जिसमें दो मुल्कों का एक आ, आ, कुछ रिलेशनशिप हो या दो मुल्कों के बीच में कुछ पॉलिटिक्स हो लेकिन आई थिंक होता क्या है कि क्योंकि मेरा एक बैकड्रॉप जो है मेरा बैकग्राउंड जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज का है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत काम किया मैंने सईद नकवी एक जर्नलिस्ट हैं बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं दिल्ली में उनके साथ मैंने बहुत काम किया है और उनके साथ कुछ साठ या सत्तर कंट्रीज में ट्रैवल करके यू नो न्यूज़ फीचर्स बनाए हैं डॉक्यूमेंट्री फीचर्स बनाए हैं तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए हमेशा रेडार मेरा खड़ा रहता है आई uh, थिंक इसलिए जब मैं कहानियां लिखता हूं तो वो ऑटोमेटिकली ये बैकड्रॉप जो है वो आ जाता है बिकॉज मैं कोशिश ये करता हूं हमेशा कि अपनी फिल्मों में कहानी मेन कैरेक्टर्स के बारे हो लेकिन बैकड्रॉप में एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो एक रियल कॉन्टेक्स्ट हो तो uh, उसकी वजह से आई थिंक लोगों को लगता है कि हमेशा मैं एक एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बैकड्रॉप डाल देता हूँ अब हम लोगों को ऐसा लगता है आपकी दो फिल्में सलमान के साथ ही टोटल छः फिल्में हैं जिसमें दो तीन तीसरी फिल्म सलमान के साथ है तो अब आप कहानियाँ लिखते हैं तो ऐसा लगता है सलमान आपके दिमाग में रहते होंगे <laughs> एक्चुअली ये, ये सही बात नहीं है क्योंकि जब मैं टाइगर कर रहा था तो मुझे ये नहीं पता था मैं बजरंगी करने वाला हूँ जब मैं बजरंगी बना रहा था मुझे नहीं पता था ट्यूबलाइट होने वाली है देखिए ऑब्वियसली क्या होता है कि जब आप एक साथ काम करते हैं सक्सेसफुल फिल्म्स भी हो जाती हैं तो एक कम्फर्ट लेवल आता है और एक, एक होता है कि यार ये एक कहानी लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल सलमान को देता हूँ देखता हूँ उसे अच्छी लगती है नहीं लेकिन ये भी क्लियर है कि अगर मैं ऐसी कहानी ले जाऊँ सलमान के पास जो उनको अच्छी नहीं लगी वो नहीं करेंगे मेरे साथ और सिमिलरली अगर उनके पास कोई आइडिया वो मुझे बोले इस कभी ये फिल्म बना लिया मुझे नहीं अच्छी लगी मैं नहीं करूँगा तो हम दोनों साथ काम तभी करेंगे जब एक ऐसी स्क्रिप्ट होगी जिसमें हम दोनों इक्वली एक्साइटेड हो कि यार ये बनानी है जो कि बजरंगी में हुआ और जो कि ट्यूबलाइट में हुआ अब चूंकि काम करते करते एक दूसरे को समझ गए तो समय भी बच जाता है जी और मेहनत भी बच जाती है थोड़ा इस बिल्कुल आई थिंक एक क्या होता है कि एक बार ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जैसे टाइगर में खूब लड़ाइयाँ होती थी टाइगर में खूब विवाद होता था टाइगर में खूब डिस्कशन होते कि ऐसे करें कि ऐसे करें नहीं नहीं ऐसे करना चाहिए नहीं वैसे करना चाहिए एक कॉन्फिडेंस नहीं था धीरे धीरे आया टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म और बजरंगी में वो जो कॉन्फिडेंस आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सारा विवाद जो टाइगर में हुआ वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस विवाद के बिना हम बजरंगी नहीं बना पाते क्योंकि बजरंगी में हमने ऐसी एक फिल्म बनाई जिसके जिस जो फिल्म की पॉलिटिक्स थी वो हम दोनों बिल्कुल इक्वली बिलीव करते हैं उस पॉलिटिक्स में जो स्टाइल है हमारा वो हमने सोचा कि देखो टाइगर में क्लैश कर रहा था इसमें हम ब्लेंड कर देते हैं दो किस्म के सेंसिबिलिटीज हैं सलमान की सेंसिबिलिटी अलग है मेरी अलग है मैं डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड से मैं थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिक और रियलिटी में चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता हूँ वो लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं तो वो दोनों जब ब्लेंड हो जाती हैं मुझे लगता है आपका अपील ज़्यादा वाइड हो जाता है बिकॉज देन यू अपीलिंग टू मच वाइडर ऑडियंस और वही हुआ बजरंगी में और मुझे लगता है ट्यूबलाइट में भी वही वही हुआ ये दो सवाल एक साथ हैं एक तो आप एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो बहुत समय के बाद शाहरुख सलमान को एक साथ पर्दे पर लिखा है भले भले वो थोड़े समय के लिए लिखा है लेकिन आपने बताया था कि शाहरुख आपके सीनियर थे और आप जब मुंबई आए थे तो शाहरुख को ही आप जानते थे पूरी मुंबई में आपने शाहरुख के साथ काम नहीं किया और अब जाके दोनों को तो क्या एक तो आप शाहरुख के साथ आगे भविष्य में काम करेंगे किस तरह का हम कुछ दिमाग में चल रहा हो और इनको साथ लाने के बारे में नहीं देखिए शाहरुख के साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा मतलब शाहरुख के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा लेकिन क्या है कि अगेन वही कि कुछ ऐसा एक आइडिया हो जो उनको भी अच्छा लगे जो मुझे भी अच्छा लगे जिस दिन उस किस्म का एक आइडिया या स्क्रिप्ट मेरे हाथ में होगा मुझे लगता है हम ज़रूर काम करेंगे और हाँ मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ शाहरुख और गौरी को मैं मतलब बॉम्बे आने से पहले से जानता हूँ लेकिन वही है कि एक दिन जब वो स्क्रिप्ट ऐसी होगी जो मुझे लगती है उनको भी अच्छी लगेगी और मुझे भी अच्छी लगेगी तब हम जरूर काम करेंगे अभी ऐसी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है बट द विश इज ऑलवेज देयर ओम पुरी साहब से आपका बहुत अच्छा रिश्ता था जी मेरा ये पहला सवाल होना चाहिए था लेकिन फिल्म में आपने उनको किस बिकॉज वो है नहीं तो मैं किस तरीके से आपने दिखाया है और कितने इमोशनल है ओम जी का बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है Uh, इस फिल्म में uh, ओम जी को एक्चुअली ज़्य
और काफ़ी चीज़ों पे बातें करते रहते थे और फिर जब बजरंगी में एक छोटा सा आया रोल मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ओम जी के लिए मैं गया उनको बहुत खूबसूरत रोल लगा उनको फिल्म बहुत खूबसूरत लगी उन्होंने कहा यह ये ज़रूर करेंगे हम तो वो छोटा सा चार दिन का शूट था और फिर उस टाइम बजरंगी के बाद उन्होंने बोला कि यार बहुत मज़ा आया काम करने में नेक्स्ट फिल्म में तुम मेरे लिए बड़ा रोल लिखोगे तो ट्यूबलाइट जब हम लिख रहे थे एक बहुत अप्रोप्रिएट रोल था बनने मियाँ उनका नाम है उनके उनके कैरेक्टर का बहुत ही खूबसूरत एक कैरेक्टर है तो लुक भी बहुत स्पेशल है इस फिल्म में और बहुत मज़ा आया उनके साथ शूट करने के करने में लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ओम जी की आखिरी फिल्म निकली और शूटिंग के दौरान ही वी लॉस्ट हिम तो उसका एक हमेशा दुख रहेगा क्योंकि उनकी एक जो वो जो सेट पर मतलब उनकी एक उनकी एक तो आवाज़ जो थी गूंजती हुई आवाज़ वो मतलब सेट पे पहुँचे तो एक किलोमीटर पहले से ही आ जाती थी उनका हंसना और सुबह आके वो एक जो झप्पी उनकी जो एक पंजाबियत थी वो हमेशा हम मिस करेंगे जब आप पिछला काम सफल और लोगों को खूब पसंद आता है ऐसा काम देते हैं तो लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है जी इस समय आपके साथ ये जो लोगों की उम्मीद है इसका दबाव महसूस करते हैं कि कॉन्फिडेंस आता है नहीं मैं दबाव नहीं महसूस करता मुझे लगता है अगर दबाव महसूस करेंगे तो हम डिसीशन गलत ले लेंगे जैसे अगर मैं टाइगर के सक्सेस का दबाव लेता तो हो सकता है मैं एक और एक्शन फिल्म बना देता सलमान के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि चलो ये सेफ है हमने नहीं किया वो हम बिल्कुल ही अलग गए ऐसे टेरिटरी में गए जो काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये क्या पागल मंदी कर रहे हो ये मतलब ना एक्शन है ना लव स्टोरी है ना मतलब शर्ट उतर रही है सलमान की ना मतलब कुछ हो ही नहीं है लेकिन बजरंगी भाईजान उनकी आज तक की सबसे बड़ी फिल्म है तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमेशा थोड़ा सा जब आप सक्सेसफुल हैं आपको थोड़ा बाउंड्री पुश करना चाहिए जब आप सक्सेसफुल हैं तब सेफ नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तब ही आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला कबीर आप हमेशा हर मामले में बेबाकी से बात करते हैं अब मुझे जाना था कि इन दिनों जब आप अपनी कहानी फिल्म प्लान करते हैं तो कुछ डायलॉग्स कुछ सीन्स होते हैं जिस पर बहुत कोई संगठन आगे खड़ा हो जाता है आपकी फिल्म को रोक देता है रिलीज से पहले तो आप जब लिखते हैं किन बातों का ख्याल रखते हैं और डर लगता है कभी कभी कि यार ये हटा दो ये हटा दो नहीं डर नहीं लगता है और मुझे लगता है कि हमें ज़रूर अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं आपने हमारे मुल्क में हमारी सोसाइटी में अगर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसके बारे आप आपको चिंता है जिसके बारे में आपको लगता है कि यार ठीक नहीं हो रहा उसको हमें ज़रूर बोलना चाहिए क्योंकि हमारे पास इस मुल्क का सबसे पावरफुल मीडियम है वो है हिंदी फिल्म्स अगर उसमें भी आप अपनी बात नहीं कह सकते तो फिर ये मीडियम का क्या फ़ायदा हाँ उस उसमें ये आपको थोड़ा एक सेंसिटिव होना चाहिए कि आप डिलिब्रेटली कुछ सेंसेशनल चीज़ या डिलिब्रेटली प्रोवोकेटिव चीज़ ना बोलें लेकिन इस तरीके से बोले कि लोगों को बुरा ना लगे लेकिन लोगों को तक वो बात भी पहुँच जाए आई थिंक बजरंगी में भी हमने ऐसे किया लोगों को तक बात भी पहुँची लोगों को बुरा नहीं लगा ट्यूबलाइट में भी हम फिल्म नाइनटीन में सेट है लेकिन जिस चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत कंटेम्प्री है वो आज की सोसाइटी आज कल जो हमारे मुल्क में हो रहा है उसके लिए बहुत रेलिवेंट है और मुझे लगता है कि हमने ऐसी चीज़ें कुछ कहीं हैं जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमेंट्स हैं लेकिन आई थिंक लोगों को बुरा नहीं लगेगा लोगों को सोचने पर वो मजबूर करेगा ये 1962 में ही क्यों सेट है मतलब दूसरा कोई वॉर हमने क्यों नहीं चुना वो क्या है कि वो कहानी की एक खासियत है कि वो 62 में ही ये कहानी बन सकती है आई थिंक हर हर बैकड्रॉप का एक रीज़न होता है और जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा क्योंकि ये जो कहानी है ये 62 में ही कहा कही जा सकती है तो आप बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि बाहुबली जैसी फिल्म होती है जब बहुत सफल और पैसे भी खूब कमाती है तो ऐसी फिल्म क्या आप कभी ऐसे सोचते हैं कि बॉलीवुड में ऐसी फिल्म कब बनेगी कैसे बनेगी इसकी क्या प्लानिंग क्या रणनीति होनी चाहिए मुझे लगता है कि अभी तो कोई प्लान नहीं कर रहा है बाहुबली जैसी फिल्म बॉलीवुड में एंड आई थिंक सक्सेस बाहुबली का ये है कि उन्होंने सोचा आगे की सोची उन्होंने उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जो पैन इंडियन फिल्म थी हम लोग क्या कर रहे हैं हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं ज़्यादातर साउथ इंडिया में साउथ इंडियन फिल्म बना रहे हैं आई थिंक बाहुबली एक बहुत पॉजिटिव डिवेलपमेंट है हमारी इंडस्ट्री में क्योंकि पहली बार ये देखिए इसमें एक डायरेक्टर का विजन जो है उसको लोगों ने इतना प्यार दिया है ये अगर अगर बाहुबली का कोई स्टार है तो वो है राजमोली तो राजमोली डायरेक्टर की विजन को लोगों ने इतना प्यार दिया ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि अभी तक क्या होता है कि हम सोचते हैं यार बड़ी फिल्म बनानी है अगर बड़े नंबर बनाने हैं तो सुपर के साथ ही आप बना सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि वो सुपर वो बड़े स्टार नहीं है लेकिन हमें मालूम है कि हम उनको इतनी अच्छी तरह नहीं जानते प्रभास वगैरह यहाँ के इतने बड़े स्टार नहीं है लेकिन सबसे बड़ी ओपनिंग उनको मिली तो वो ओपनिंग मिली फिल्म को वो ओपनिंग मिली राजमौली डायरेक्टर को समय बहुत कम है इसलिए अंतिम सवाल अगर फिल्म में सोहेल नहीं होते सलमान की जगह तो कौन होता ये एक्चुअली काफ़ी हमने सोचा था जब हमने शुरू में लिखा था तो हम, हमने ये नहीं सोचा कि सोहेल को लेंगे हमने सोचा कोई और एक्टर लेते हैं
आपने ये नहीं बताया कौन दिमाग वो उस उस लेवल तक पहुंचे नहीं एक्चुअली काफी डिस्कशन करी कौन कौन उस उस लेवल तक पहुंचे नहीं कि किसी पर डिसाइड करें चलिए हमसे बात करने में बहुत शुक्रिया ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए जाते जाते आपकी अपनी बात अपनी फिल्म के लिए अपने चाहने वाले Uh, बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक आई थिंक बहुत ही स्पेशल फिल्म है क्योंकि सलमान के लिए एज अ परफॉर्मेंस ये बहुत स्पेशल फिल्म है और अगर ऑडियंसेस जो सलमान के फैंस हैं वो अगर आके ये फिल्म को देखेंगे वो दे विल रियली बी सरप्राइज कि उन्होंने किस लेवल का आ, काम किया है इसमें थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक्स